Um, donc, euh, déjà, euh, cette vidéo, donc, euh, c'est comment dire Donc, euh, c'est pour vous montrer comment faire pour euh, changer les couleurs et tout. Donc, euh, quand on sélectionne, par exemple, les textes, d'accord Par exemple, lorsque, comme lorsque l'on sélectionne, euh, voilà, les textes et tout. Et euh, voilà, quand on sélectionne, on peut faire en rouge et puis on peut mettre la couleur qu'on veut. Et puis aussi, les liens hypertextes et, et euh, ça aussi, euh, si vous voulez savoir ce qui s'applique, que sur les trucs euh, genre euh, conversation, euh, donc ça, je n'adore pas les trucs d'internet parce que si vous allez sur un site, alors euh, la connexion, euh, ou plutôt le texte, ne sera pas en, en, en la couleur que vous aurez mis. Donc, euh, déjà, pour euh, le faire, vous allez aller ici sur thème. Bon, les panneaux continuent. Donc là, et là, on a la fenêtre, vous allez trouver le seul bouton et tout. Vous allez cliquer en bas et puis ici. Euh, là, on va trouver la fenêtre. Et puis vous allez choisir l'élément que vous voulez dans la liste. Et euh. Je suis là, je vais en montrer. Je vais en montrer. Non, je vais en montrer. Non, je vais en montrer. Bon, bref, je suis sur le territoire ici, donc, on va faire rien. On va faire rien. Voilà. Vous cliquez euh, sur le bouton et puis vous choisissez un élément. Vous choisissez l'élément que vous voulez modifier, puis vous pouvez modifier la police. Donc, s'il y a une police, donc, par exemple, là, il y a la police euh, des éléments euh, et tout. Euh, donc, la police de l'ordinateur, vous pouvez choisir la police qui vous plaît. Donc, moi, je mets MV Bowie, je vais vous mettre celle qui vous plaît. Ça va faire ça va sauvegarder et tout. Donc, surtout, ne mettez pas des, des polices de télécharger et qui sont incomplètes. C'est-à-dire qu'il ne met pas tous les caractères parce que sinon, il va y avoir de gros points d'interrogation à la place des caractères manquants. Alors, c'est pour ça que j'ai une police qui aurait, euh, qui, euh, qui assume peut-être tous les caractères. Je ne sais pas si on peut pas marcher. Là, vous choisissez l'élément et puis lorsque vous verrez une couleur et que vous voulez la changer, euh, vous pouvez la changer. Donc aussi, on peut changer la police et aussi la couleur de ce texte. Donc euh, là, je... Donc là, c'est pour la mienne, un hypertexte. Euh, voilà. Et comme vous voyez, ça donne un petit comme ça, en fait. Et euh, on clique pour faire paramètre un peu, pour vous mettre un peu plus de succès. Ah, donc oui, donc ma, ma police est en dévolue. Et là, vous choisissez les éléments que vous voulez. Donc euh, là, pour lorsque vous sélectionnez, c'est éléments sélectionnés. Et il y a hypertexte. Donc euh, là, vous choisissez la couleur que vous voulez en sélectionner. Donc, moi, j'ai mis un rose clair. Vous mettez la couleur qui vous plaît, d'accord vous, euh, vous pouvez même changer la couleur des éléments qui sont sélectionnés. Donc aussi. Les éléments sélectionnés, lorsqu'une fois que vous aurez sélectionné ces éléments, vous les mettre en blanc ou en donc, couleur qui soit, euh, que, que l'on puisse soit visible et, qu et que euh, dans la couleur que vous avez choisi, donc rose et tout. Donc euh, voilà, euh, c'est tout. Donc, euh, là, donc, là, donc, donc, voilà, donc vous voyez, il y a des trucs roses et tout. C'est pour seulement personnaliser euh, complètement l'ordinateur. Et aussi, je tiens à remercier l'abonné qui m'a euh, proposé de faire cette vidéo. Parce que sincèrement, je n'aurais jamais pensé à une telle astuce. Parce que je ne pensais pas que ça pouvait euh, être. Euh, je ne pensais pas que ça serait important. Mais en tout cas, merci euh, pour m'avoir donné une idée. Maintenant, je crois que euh, j'ai bien expliqué ce que tu aurais compris. J'ai montré alors comment faire pour changer la police des éléments et même les, euh, les trucs sélectionnés comme là voilà et euh, bref c'est tout aussi un truc ça se sauvegarde avec le thème donc si tu crées un nouveau thème avec euh, ces modifications là euh, une fois que tu auras changé de thème ça va s'en aller mais bien sûr tu sauvegardes le thème pour que les changements ça se garde et c'est tout